கிழக்கு மாகாணமான தென்கோடியில் தென் திசையில் முஸ்லிம்களின் அங்க பிரதேசமாக சுமார் நாற்பத்தி மூவாயிரம் மக்களுடனும் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறு மொத்த வாக்குகளுடனும் பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூறு முஸ்லிம் வாக்குகளுடனும் காணப்படும் எமது மண் ஆண்டாண்டு காலமாக முஸ்லிம் பெயர் வாங்கி கட்சிகளின் ஆதிக்க பிடிக்குள் அடங்கி கிடக்கின்றது எமது பிரதேசத்தை அதில் ஒன்று முழுக்கு அரசியல் அதிகாரத்தை பொத்துவில் மக்கள் சுவாசிப்பதற்கான புரட்சி இது எமது பிரதேசமும் மக்களும் அயல் பிரதேச அரசியல்வாதிகளின் பிரதேசவாத குடிக்குள் இருந்து விடுதலை பெற்று சுதந்திரமாகவும் தன்மானத்துடனும் வாழ வேண்டும் என்பதற்கான புரட்சி இது எந்த ஒரு காலத்திலும் எமது பிரதேசத்தில் நிகழாத அற்புதமான அர்ப்பணிப்புகளை அரசியல் அதிகாரத்தை பெற வேண்டும் என்ற இலக்கோடு இரவு பகல் பாராது எமது பிரதேசத்தை ஆழமாக நேசிக்கும் இளைஞர்களால் நிகழ்த்தப்படும் புரட்சி இது எமது மண் கால காலமாகவும் தலைமுறை தலைமுறையாகவும் அயல் பிரதேச அரசியல்வாதிகளினுடைய போரப்பிடிக்கும் சிக்குண்டு கட்டுண்டு எமக்கான அரசியல் அதிகாரம் தொடர்ச்சியாக கட்சிகளுக்காகவும் தனிநபர் லாபங்களுக்காகவும் ஊரில் இருக்கும் ஒரு சில கூறுகளினால் தாரை வாக்கப்படுவதனை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத இளைஞர்களினால் ஒத்துவிக்கப்பட்ட புரட்சி இது அன்பான மக்களே எமது ஊரின் அரசியல் சரித்திரத்தில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை எழுதுவதற்கு தயாராக நிற்கின்றோம் இந்த பயணம் அவ்வளவு எளிதான் அல்ல நாம் கரடு முரடான பாதைகளை கடந்தே பயணம் செய்ய வேண்டியுள்ளது குறிப்பாக குரோதங்களையும் துரோகங்களையும் தரகர்களையும் தாண்டியே செல்ல வேண்டியுள்ளது பதவியாசை பிடித்த பழைய அரசியல்வாதிகளோடு கை கொடுத்து கொண்டு பணத்திற்காக வேண்டி காலாகாலமாக எமது ஊரில் அரசியல் அதிகார கனவை தாரை பார்த்து கொண்டிருக்கும் குழுவிகள் பணத்தில் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாமும் கனவுகளோடும் கற்பனைகளோடும் வாழ்ந்தவரும் இளைஞர் சமூகத்தினதும் மாற்றத்தை ஒழுங்கி நிற்கும் ஒவ்வொரு மதுரைனதும் விசுவாசத்தையும் நம்பிக்கையையும் அர்ப்பணிப்புகளையும் நம்பிக்கையாக கொண்டு களம் கண்டிருக்கின்றோம் எமது ஊரில் இருந்து ஒரு பாராளுமன்ற பிரதிநிதியை பெற்றுவிடக் கூடாது என்று எமது கனவுகளை சிதைப்பதற்காக வேண்டி முஸ்லிம் பெயர் வாங்கி கட்சிகளும் அதன் அடி வருவிகளும் தமது முழு பலத்தையும் பயன்படுத்தி எமக்கு எதிராக ஒரு கோரையை நடாத்திக் கொண்டிருக்கின்றது இது பணத்திற்கும் மக்கள் சக்திக்குமான ஒரு போர் இந்த போரில் எமது ஊரை ஆழமாக நேசிக்கும் ஒவ்வொரு தாய்மாரும் வயோதிகர்களும் இளைஞர் யுவதிகளும் ஆத்மார்த்தமாக பங்கு கொண்டு வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்பதே எமது விண்ணப்பமாக காணப்படுகின்றது அப்பாறை மாவட்டத்தில் எந்த ஒரு பிரதேசமும் சந்தித்திராத சவால்களையும் நெருக்கடிகளையும் சுமந்ததா இந்த மண்ணை அதீதமாக நேசிக்கும் ஒவ்வொரு பொத்தியின் மகனையும் பார்வையாளர்களாக இருந்து விடாமல் பங்காளிகளாக அழைக்கின்றோம் இந்த பயணத்தில் வெற்றி பாதை அமைக்கொண்டு ஒவ்வொரு பொத்தியில் மகனும் இணைந்து எமது கனவு தேசத்தில் எமது அதிகாரத்தை பெற்றுக் கொள்வதற்காக வேண்டி உங்கள் அனைவரையும் அன்பாய் அழைக்கின்றோம் அலாம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து 
தப்பான அதிபர் அவர்களையும் எல்லா புகழும் அல்லா ஒருவனுக்கே அலமதுல்லா மேடையில் வீட்டிற்கும் இளம் புயல் எமது இந்த நிகழ்ச்சியின் கதாநாயகன் அன்புக்குரிய முஷரப் சேரா மற்றும் எனது ஆசான் முகமது சேர் அவர்களே பிரதேச சபை உறுப்பினர்களான அன்புக்குரிய சின்னாப்பா ஆசான் தாஜின் சேர்வர்களே எனது அன்புக்குரிய முனா சேர்வர்களே மற்றும் மனாஃப் அவர்களே மற்றும் இம்மேடையில் வீட்டிற்கும் அனைவரையும் விழித்தவனாக எனக்கு முன்னால் அமர்ந்து கொண்டிருக்கும் எனது சின்ன பொது குடியிருப்பு எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கின்ற துப்பாக்கி முனையிலே தனது தோட்டாக்கள் எவ்வளவு பவராக இருக்குமோ அதையே போன்று இந்த எலக்ஷனை தேர்தலை முன்னோக்கி கொண்டு நான் இந்த வெற்றியை தீவிரமாக முடிக்க வேண்டும் என்று சின்ன குழுக்கள் மக்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் உங்களை விழித்தவனாக எனது உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் நாம் இங்கு ஏன் இதை கூடியிருக்கின்றோம் எதற்காக கூடியிருக்கின்றோம் ஏன் இவர் இந்த தேர்தல் ஆற்றிலே குதித்தார் இவர் செய்த வேலை நல்ல துறைதானே எங்களுக்கான ஒரு விடிவு காலம் இந்த பொத்தினில் மண்ணுக்கான ஒரு விடிவு காலம் ஒன்று கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த ஆற்றிலே குடித்திருக்கின்றார் நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்று ஒழுங்கான மருத்துவம் இல்லை அதே போன்று அபிவிருத்தி வேலைகள் ஒழுங்காக இல்லை எங்க பார்த்தாலும் பிரச்சனைகள் இவை அனைத்தையும் தீர்த்து வைப்பதற்காகவே நாங்கள் ஒருதரை இங்கே தெரிவு செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்கு உள்ளாகியுள்ளோம் அதனால் தான் எங்களது அன்புக்குரிய முசாரப் சேர் அவர்களை தெரிவு செய்வதற்காக வேண்டி இங்கு கூடியிருக்கின்றோம் எனது அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே உங்களிடம் தயவாக வேண்டிக் கொள்வது என்னவென்றால் எமது பிரச்சனைகளை 
இவ்வளவு பிரச்சனை இந்த சின்ன பொருட்கள் இருக்கின்றது இந்த பிரச்சனைகளை நாங்கள் அமைதியான முறையிலே சுலபமான முறையிலே முடித்து வைக்கிறோம் என்று சொன்னால் எங்களுக்கு சார்ந்த ஒருவரை நாங்கள் தெரிவு செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்கு ஆளாகி உள்ளோம் இதனால் தான் நாங்கள் இவருக்கு தற்போது தோளோடு தோல் கொடுத்து நிற்கின்றோம் இதனால் நீங்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து இவரை எதிர்பார்க்கின்ற எட்டாம் மாசம் ஐந்தாம் தேதி இந்த தேர்தலிலே வெற்றி வரைய செய்ய வேண்டும் என்று எனது உரையை முடித்து விரை பெறுகின்றேன் வசலாம் அத்துணை மக்களுக்கும் எனது உள்ளத்தில் இருந்து துள்ளி எழுகின்ற சலாத்தை நேர்த்தி வைப்பதில் பெருமிதம் அன்பானவர்களே ஒரு மாலை பொழுது வேளையிலே ஒரு முக்கியமான ஒரு இலக்கை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக சின்ன புது குடியிருப்பு மக்கள் எல்லோரும் இந்த இடத்தில் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம் அதற்கு முன் அவையிலே வீட்டிருக்கின்ற கண்ணியத்துக்குரிய உள்ளமாக்களே மற்றும் எனது தாய் மாமன் முகமது ஆசிரியர் அவர்களே அன்பு மச்சான் ஸ்ரீன் அவர்களே அன்பு மகன் முனாஸ் அவர்களே ஊடகவியலாளர் எதிர்வரும் ஆறாம் தேதி வெற்றி சுவையை சுவைக்க இருக்கின்ற எனது அன்பு நண்பர் சகோதரன் முஷரப் முனிவீர் அவர்களே அன்பு மச்சான் இசனி பிரதேச உறுப்பினர் சார் அவர்களே என் அன்பு சகோதரன் சாச்சா ஜக்கரியா அவர்களே அவையிலே வீட்டிருக்கின்ற சகோதரன் ரமீஷ் மைசான் மற்றும் அன்சார் தசகீர் சைலாப்தீன் சார் இர்ஷாத் மௌலவி எல்லோரையும் விழித்தவனாக எல்லோருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துவாய் வரகாத்து மக்களே நாம் ஆண்டாண்டு காலமாக பல தேர்தல்களில் வாக்களித்திருக்கிறோம் பத்துவில் மக்கள் ஆகிய நாம் எல்லோரும் தற்போது இடம்பெற இருக்கின்ற இந்த பாராளுமன்ற தேர்தலிலே எதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலிலே களம் இறங்கி இருக்கின்ற என்பதை நீங்கள் எல்லோரும் அதில் முதலாவது நபர் சகோதரன் வாசித்தவர்கள் டெலிபோன் சின்னத்திலே இலக்கம் ஒன்றிலே களமிறக்கப்பட்டிருக்கிறார் 
இரண்டாவது நபர் பிரபல தொழிலதிபர் எம் எஸ் எம் அன்சார் அவர்கள் களமிறக்கப்பட்டிருக்கிறார் மூன்றாவதாக மயில் சின்னத்திலே சகோதரி ஊடகவியலாளர் முஷரப் முதலீமீன் அவர்கள் களமிறக்கப்பட்டிருக்கிறார் இவர்கள் மூன்று பேரும் இந்த பொத்துவில் மண்ணுக்கு என்ன நளவுகள் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை பொத்துவில் மக்களாகிய நாம் விளங்குவதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் சகோதர இந்த பொத்துவில் மண்ணுக்காக ரோட்டை போட்டிருக்கிறேன் பல்பை போட்டிருக்கிறேன் என்று கூறுகிறார் உண்மைதான் அவர் போட்டிருக்கிறார் அவர் அவருடைய இடத்தில் இருந்திருந்தால் அது நலமாக இருந்திருக்கும் ஆனால் அவர் அந்த இடத்தை விட்டுவிட்டு தற்போது அவர் மக்களை புதுகுடியில் தள்ளுகின்ற ஒரு இடத்தில் அமைந்திருப்பதுதான் எமது பொத்துவில் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டாவதாக எம் எஸ் எம் அன்சார் அவர்கள் போட்டியிருக்கிறார் அவருக்கு என்ன குறை இருக்கிறது எல்லாம் படைத்த அப்புல் ஆலமீன் அவருக்கு எல்லா வகையான அவரும் கூட பாராளுமன்ற தேர்தலில் அவர் குறித்திருக்கிறார் மூன்றாவது நபராக இருக்கிறார் இந்த சட்டத்தரணி பொத்துவில் மண்ணுக்கு என்ன செய்திருக்கிறார் இவருக்கு நாம் எதற்காக வாக்களிக்க வேண்டும் என்கின்ற கேள்வியை மக்கள் மன்றத்திலே நான் கேட்க விரும்புகிறேன் இந்த சகோதரன் சட்டத்தரணி அவர்கள் இந்த பொத்துவில் மண்ணுக்கு பல சேவைகளை செய்திருக்கிறார்கள் பொத்துவில் மக்கள் எல்லோரும் இதை நன்றாக விளங்க வேண்டும் ரோட்டை பல்பை போடவில்லை இவர் கல்வி கொடுத்திருக்கிறார் இவர் பொத்துவில் பாக்கியவர் அவர்களோடு பல இளைஞர்கள் ஒன்று சேர்ந்து இந்த பொத்துவிலே வீடு வீடாக சென்று அலைந்து திரிந்து ஒரு இரண்டு லட்சம் ரூபாவை பணத்தை சேர்த்து அசாதிக் வித்தியாலயத்துக்காக அந்த அசாதிக் வித்தியாலயத்தினுடைய காணியை கொள்வனவு செய்வதற்காக அவர்கள் நாற்பத்தி இரண்டு லட்சம் ரூபாய் பணத்தை சேகரித்தார்கள் இன்னும் மாத்திரமல்ல சட்டத்தரணி முஸ்லிம் மகாவித்தியாலயத்துக்கு மூன்று மாடி கட்டடத்தை இந்த முஷரப் அவர்கள் கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கிறார் யாருக்கும் தெரியுமா மனோ கணேசன் என்கின்ற கல்வி அமைச்சர் ஊடாக இந்த முஷரப் பாக்கியவத்தை மக்களுக்கு அருண் தொண்டு செய்திருக்கிறார் மூன்று மாடி கட்டிடத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கிறார் ஆத்திமுனை மக்கள் மனம் குளிர வேண்டும் மன்னிக்க வேண்டும் மனோ கணேசன் அல்ல ராதாகிருஷ்ணன் இராஜாங்க அமைச்சர் ஊடாக இன்னும் அது மாத்திரமல்ல இந்த முஷாரப் இந்த இளைஞன் துடி துடிப்பாளை செய்த சேவை சர்வோதயபுரம் ஆத்திமுனை மக்கள் ஒருக்காமலை மக்கள் சந்தோஷமாக கல்வியில் தலை நிமிந்து வாழ வேண்டும் இருக்க வேண்டும் அவர்கள் டாக்டராக ஆக வேண்டும் அவர்கள் இன்ஜினியராக மாற வேண்டும் அவர்களும் இளம் சிறார்கள் நல்ல படிப்புள்ள இளம் சமூகமாக மாற வேண்டும் என்பதற்காக இந்த முஷாரப் அவர்கள் ஒரு அவர்கள் அல் மருவா வித்தியாலயம் என்கின்ற வித்தியாலயத்தை நிறுவியிருக்கிறார் இன்னும் மாத்திரமல்ல இந்த முஷாரப் சென்றாலும் கூட நீங்கள் பார்க்கலாம் கட்டிடத்தை இந்த 
கரண்டை எடுத்து கொடுத்திருக்கிறார் பி இருபது மக்களுக்காக இந்த முஷாரப் ஆள் கிணறும் அமைச்சர் <laughs> வராமலே இவ்வளவு சேவையை செய்ய முடியுமாக இருந்தால் ஏன் அரசியல் சிம்மாசனங்களிலே உட்கார்ந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு சேவைகளை செய்திருக்க முடியும் பத்து வில் மண்ணுக்காக அண்மையிலே ஒரு நான்கு நாட்களுக்கு முன் எமது சட்டத்தரணியுடைய ஒரு வேலை நிமித்தம் நாங்கள் அம்பாறை மாவட்டத்தில் சில ஊர்களுக்கு சட்டத்தரணி அவர்கள் எங்களை வழி அனுப்பி இருந்தால் நாங்கள் சென்றிருந்தோம் சில காகிதங்களை அனுப்புவதற்காக அங்கே சென்ற பொழுது நாவியன் வழி பிரதேசத்துக்கு சென்று அந்த காகிதங்களை தபால் நிலையத்தில் சென்று அனுப்பிவிட்டு வருகின்ற பொழுது உள்ளத்தால் விம்மி விம்மி அழுதேன் என்னென்று சொன்னால் சம்மாந்துறை மக்களுடைய அந்த நிலப்பரப்பை பார்க்கின்ற பொழுது உள்ளம் அழுவது பொத்திவில் நிலம் சுருங்கிவிட்டது சம்மாந்துறை திரும்பிய பக்கம் எல்லாம் அந்த வேலையில் இருந்து பார்த்தேன் வயல்கள் எல்லாம் துணித்துக் கொண்டிருக்கிறது காரணம் என்ன ஆண்டாண்டு காலமாக அவர்களுக்கு அமைச்சர் இருக்கிறார் எம்பி இருக்கிறார் அவர்களுடைய மூணா திசையிலும் எம்பி அமைச்சர்கள் இருக்கிறார்கள் அந்த ஊரை மனம் கொழிக்க வைத்திருக்கிறார்கள் எம் ஊருக்கு நாம் எதை வைத்திருக்கிறோம் சகோதரர்களே நாம் எல்லோரும் சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் முப்பது வருடங்களாக மூன்று தசாப்த காலங்கள் நாம் வாக்களித்திருக்கிறோம் வாக்களிக்கும் இயந்திரங்களாக நாம் வாக்களித்திருக்கிறோம் நாம் வாக்களித்ததில் எதுவுமே நாம் பிரயோஜனம் கண்டதில்லை சகோதரர்களே நாம் வெளியூர் மக்களுக்கு வாக்களித்தோம் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் தலைவர் சொன்ன ஒவ்வொன்றுக்கும் நாம் வாக்களித்தோம் ஆனால் பொத்துவில் மண்ணுக்கு எது நடந்தது என்பதை நான் கேட்கிறேன் மதிப்புக்குரிய அமைச்சர் பைசால் காசிம் அவர்கள் இரவு பொத்திவில் மக்களை எரும எரும மாடுகள் என்று சொல்லாமல் சொன்னார் உங்களுக்கு விளங்கியதா நான் கேட்கிறேன் பொத்திவில் மக்களுடைய மூளை எல்லாம் முடங்காலில் இருக்கிறது என்று பைசல் காசிம் அமைச்சர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் மதிப்புக்குரிய பைசல் காசிம் அமைச்சர் அவர்களே பொத்திவில் மக்கள் மான் இறைச்சை தேனோடு சாப்பிட்டு பொத்திவில் மக்கள் மனையர்கள் அல்ல என்பதை இந்த நேரத்திலே சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் எரும மாடு இறைச்சை பசு மாட்டு இறைச்சை தேனோடு சாப்பிட்ட மக்கள் நாங்கள் நீங்கள் எங்களை எங்களுடைய பொத்துவில் மண்ணில் நீங்கள் இந்த ஒரு மண்ணிலே அனைத்து அந்த மேடையில் பேச வைக்கின்றீர்கள் எப்படி பேச வைத்து விட்டு நீங்கள் வாசித்துடைய வலது தோளிலே நீங்கள் கையை போட்டு சொல்லுகிறார் பைசல் கா வீடியோ கிளிப் எங்களுடைய கையில் இருக்கிறது கேளுங்கள் இந்த வாசித் நீந்த ஊரான் நீந்த ஊர் மண்ணில் பிறந்தவன் நீந்த ஊர் மண்ணான் பொத்துவில் மண்ணை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறான் நீங்கள் டெலிபோனுக்கும் முதலாம் இலக்கத்துக்கும் நீங்கள் வாக்களிக்க வேண்டும் என்று பைசல் காசம் சொல்லிருக்கிறார் கையடிக்க கூடாது ஆழ்ந்து சிந்தியுங்கள் நீந்த ஊர் மண்ணில் பிறந்தவர் இந்த ஊரை ஆதிக்கம் பண்ணுவது என்று சொன்னால் பொத்தில் மொத்துவில் மண்ணில் பிறந்து பொத்துவில் மண்ணில் தொப்புள் கோடி பிழைக்க உங்களுடைய <laughs> அமைச்சர்கள் <laughs> <laughs> 
ஹாஸ்பிட்டலுக்காக செலவு செய்திருக்கிறாராம் நான் கேட்கிறேன் எண்பத்தி மூணு கோடி ரூபாய் வேண்டாம் பைசல் காசி அமைச்சர் அவர்களே உங்களுடைய அவசியமில்லை <laughs> அரசாங்கூட்டம் ஒரு பெருமான வெறும் படத்தை ஓட்டுகின்ற எங்களுடைய வைசல் காசி அமைச்சர் இடத்திலே அன்பாக கேட்கிறேன் அமைச்சரே நீங்கள் செய்தது அவ்வளவு துரோகம் இந்த பத்துவில் மண்ணுக்கு என்பதை சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் அமைச்சர் ஹரீஷ் அவர்களிடத்திலே தெளிவாக கூறுகிறேன் அமைச்சர் ஹரீஷ் அவர்களே நீங்கள் விளையாட்டுத் துறையில் ராஜாங்க அமைச்சராக இருந்தபோது இந்த பத்துவில் மண்ணுக்கு ஒரு விளையாட்டு நிலத்தை அடையாளப்படுத்தி பத்துவில் இளைஞர்கள் ஓட்ட வீரர்களின் தைரியமாக தைரியசாலியலாக உலக லெவலிலே வளம் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு உரிய இடத்தை சரிவர நீங்கள் கொடுக்காமல் வெறும் கரம் போட்டையும் வெறும் கிரிக்கெட் போர்டையும் கொடுத்து பொத்தில் மக்கள் பம்பாத்து காட்டு நடைமுறையே வெறும் கரம் போர்டு இந்த தொழிலதிபர் இசதி நினைச்சா முழு பொத்துவிலுக்கும் கரண்டு போட்டு வாங்கி கொடுக்கலாம் இசதிக்கு முழு பொத்துவில் மக்களுக்கு கிரிக்கெட் போல் வாங்கி கொடுக்கலாம் முழு பொத்துவில் இளைஞர்களுக்கும் புட்பால் வாங்கி கொடுக்கலாம் சகோதரிகளை <laughs> நாங்கள் சரிவர நாங்கள் தலை நிமிந்து நிற்கின்றவர்கள் ஒரு உண்மையை நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் ஏனென்று சொன்னால் இந்த கிராமத்துக்கும் கடைக்கரை பள்ளிவாசலுக்கும் நிறைய தொடர்புகள் இருக்கிறது என்கின்ற ரீதியில் சில நிதர்சனமான உண்மையும் இருக்கிறீர்கள் உண்மையை சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் மறைந்த மேல்மாகாண ஆளுநர் அலவி மௌலான அன்னவர்கள் உயிரோடு இருந்த காலத்திலே இந்த பொத்துவில் மண்ணுடைய இந்த கடற்கரை பள்ளிவாசல் கட்டப்படக்கூடாது என்று இந்த தமிழ்சாளர் அவர்கள் அலவி மௌலான இடத்திலே இந்த கிராமத்தை சேர்ந்த மக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்துதான் அலவி மௌலான உடைய வீட்டில் சென்று மூன்று நாள் காலை பிடித்து படுத்தோம் மௌலானா உடனடியாக அதுக்குள் அனுமதியை பெற்றுத்தாருங்கள் மௌலானா அவர்கள் உடனடியாக டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கோதபாய ராணுவத்திற்கு டெலிபோனில் தொடர்பு கோதாபாய ராஜபக்ச அவர்களிடத்தில் கூட்டி சென்றார்கள் கூட்டி சென்று கடற்கரை பள்ளிவாசலுக்கு பெர்மிஷன் வேணும் கட்டுவதற்கு உடனே செய்து கொடுங்கள் என்று சொன்னபோது கோதாபாய ராஜபக்ச மறுபார்த்து பேசவில்லை உடனே இரண்டு ஏக்கருக்குரிய பென்ஷனை தந்திருக்கிறார் என்னுடைய கையில் இருக்கிறார் அதற்குரிய பெர்மிச் சகோதரிகளை அன்பானவர்களை கூட தொட முடியாது புராதான திணைக்களத்தை சென்று <laughs> 
மனைவி மௌனவி ஒருத்தர் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு அவருக்கு கூட தெரியும் இந்த மண்மலையில பள்ளிவாசல் ஒன்றை அமைப்பதற்கு நாங்கள் பரிந்துரை செய்தோம் நாங்கள் ஒரு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கவர்னர் இடத்தில் இருந்து கொண்டு வருகின்றோம் நீங்கள் அதை செய்தார்கள் என்று நியாஸ் பி எஸ் ஒத்துக்கொண்டு எல்லாத்தையும் ஓகே சொன்னார் இந்த தவிசாளர் அதை விடாமல் தடுத்தார் சகோதரர்களே அவர் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா இதோ இந்த மேசையில இருக்கின்ற கல் இருக்கிறது இந்த கல்லினால் கண்ணாடியை உடைத்து விட்டு உங்கள் எல்லோரையும் பிடித்து அடைப்பேன் என்று சொன்னார் சிந்த குதிப்பிடிப்பு மக்களே பி இருபத்தி ஒன்று மக்களை இரு இரு மக்களும் இருக்கிறார்கள் எங்களுடைய சின்னப்பா அல்லா பிச்சை அவர்களும் இதோ இருக்கிறார் அவருக்கும் கூட தெரியும் சகோதரர்கள் இல்லை என்று சொல்லட்டும் நாங்கள் பொய்யை சொல்லவில்லை புரட்டை சொல்லவில்லை அந்த இடத்தில் ஒரு ஏணிப்படி பள்ளிவாசலை அமைத்திருந்தால் இந்த இடத்துக்கு ஒரு கேள்விக்குறி வந்திருக்குமா என்பதை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் நாங்கள் சொன்னோம் அது கொடியேற்ற பள்ளிவாசலாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு பள்ளிவாசலை அமைப்போம் என்று துடித்தேன் சகோதரர்களே சொன்னார் வாசி சொன்னார் பூங்கா அமைக்க போற ஓமா இல்லையா சொல்லுவோம் நிலாபுரத்து மக்கள் ஓமா இல்லையா அல்லா பிச்சு சின்னப்பா சொன்னாரா இல்லையா பூங்கா அவனும் அமைக்க போறது என்று சொன்னார் அவர் எதை பம்மாத்து காட்ட வருகிறார் என்பதை உங்கள் எல்லோருக்கும் நான் சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அருகம்பையிலே மீன் ஒரு பள்ளிவாசலை கட்ட சொல்லி நான் சண்டை பிடித்தேன் கட்டினேன் சகோதரர்களே ஒரு ஏதாவது ஒரு தைக்காவை கட்டுங்கள் அந்த இடத்திலே ஏதாவது ஒன்று நடந்திருக்கலாம் அதையும் கூட தூர நோக்கு சிந்தனை கிடையாது தான் பொக்கட்டு நிரப்ப வேண்டும் என்னத்தோடு எல்லாரும் தெரிகின்றார்கள் அல்லாமை பயந்து கொள்ளுங்கள் அன்பான மக்களே உங்கள் மத்தியிலே ஒரு ஆளின் ஒரு குருவானை சுமந்தவன் என்ற ரீதியிலே உங்களுடைய காலில் விழுந்து கண்டி காக்கிறேன் எதற்காக <laughs> தெரியுமா <laughs> வாங்கலாம் அல்லாவுக்காக கேட்கிறேன் இந்த ஐயாயிரம் ரூபா காசு ஒரு நாள் பொழுதோட உங்களுக்கு முடிஞ்சிடும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு நீங்க கண்ணீர் வடிக்க இந்த எம்பி இன்ஷா அல்லாட உதவியை கொண்டு எட்டாம் மாசம் நீங்க அழிக்க இருக்கின்ற இந்த பொன்னான வாக்குகளை கொண்டு எட்டாம் மாசம் ஆறாம் தேதி பொத்துவில் மண்ணுக்கு எம்பி கிடைக்கவில்லை என்று நினைத்தால் எம்பி கிடைக்கவில்லை என்று வைத்துக் கொள்வோம் எழுபத்தி ரெண்டு ஏக்கர் காணியும் பறிபோகும் சகோதரிகளை ஒன்றுபடுங்கள் <laughs> அது கக்கி போட்டு திருப்பி அதை சாப்பிடும் கக்கி போட்டு திருப்பி சாப்பிடும் அந்த பிரதிகளாக நாம் இருந்து விடக்கூடாது அந்த பிரதிகளாக நாம் இருந்து விடக்கூடாது விளங்கிக் கொள்றீங்களா சப்ஜெக்டை சரியா பண்பாடு இருக்கு அந்த பண்பாடு சாப்பிட்ட மறுபடியும் கக்கி விட்டு மறுபடியும் அதை நக்குமா அந்த பண்பாடு எம்மிடத்திலே வந்துவிடக் கூடாது அந்த பண்பாடு உள்ளவர்களோடு நாம் சேர்ந்து விடக் கூடாது அப்படி கொடுத்து போட்டு குளம் சொல்ற ஆக்களோடையும் நாம் சேரக்கூடாது சகோதரிகளே இது இஸ்லாமிய பண்பாடு அல்ல இஸ்லாமிய பண்பாடு அதை எமக்கு வழிகாட்டி தரவில்லை ஆகையினால் ஜக்காத்த அதை ஒரு ஊத்து அந்த ஊத்தையை கொடுத்தா அதோட மறந்துடும் அதெல்லாம் சொல்லி காட்ட போட்டான் சொல்லி காட்டு நான் சீட்டு வாங்கி தந்தேன் நான் ஓடு வாங்கி தந்தேன் நான் அரிசி வாங்கி தந்தேன் நான் டெப்லெட் வாங்கி தந்தேன் இது நாய்க்குரிய பண்பாடு சகோதரிகளே இந்த பண்பாடு வேண்டாம் 
அல்லாவுக்காக நல்லவர்களாக சீதேவிகளாக நாம் இன்னொரு ஒன்றுபட்டு பொத்துவில் மக்கள் எல்லோரும் ஒன்றுபட்டு விட்டார்கள் என்ற செய்தி இன்சால்லா இன்னும் ஓரிரு தினங்களுக்கு இன்சால்லா கிடைக்கும் எல்லா மக்களும் ஒன்று சேர்ந்து நாம் எல்லோரும் எட்டாம் மாசம் ஐந்தாம் தேதி நோம்பு பிடித்தவர்களாக அச்சத்து தொழுதவர்களாக சுபகு தொழுதவர்களாக நாம் எல்லோரும் நேர காலத்தோடு சென்று மயில் சின்னத்துக்கும் வாக்களித்து எதிர்வருகின்றிப்பாக மாறும் என்பதை கூறி எனது உரை ஆரம்பிக்கலாம் என நினைக்கின்றேன் எதிர்வருகின்ற பொதுத் தேர்தலின் பிற்பாடு எங்களுடைய ஊரின் நிலைமையை நாங்கள் எவ்வாறு தீர்மானிக்க வேண்டும் நாங்கள் யாரை ஆதரிக்க வேண்டும் நாங்கள் யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்ற வகையில் யாரை நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் எடுத்திருக்கின்ற மயில் சின்னத்தில் ஒன்பதாம் விளக்கத்தில் போட்டியிடுகின்ற எங்களுடைய சட்டத்தரணி சிரேஷ்ட ஊடகியலாளர் எதிர்வருகின்ற பாராளுமன்ற அமர்வில் சென்று அமர்விருக்கும் சகோதரர் முசரப் அவர்களை ஆதரித்து இடம்பெறுகின்ற இந்த தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் எனக்கும் பேச வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு முதலில் எல்லாம் வல்ல அவ்வாவுக்கும் இரண்டாவது இந்த ஏற்பாட்டு குழுவினருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போன்று இந்த தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் பல உண்மையான கருத்துக்களை எடுத்துரைக்க வேண்டும் மக்களை தெளிவு பெற வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இங்கு வருகை தந்திருக்கின்ற எமது மதிப்புக்குரிய ஆசான் முன்னாள் பிரதேச சபையினுடைய உபதவிசாளர் தற்பொழுது அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசினுடைய பிரதேச சபை உறுப்பினர் தாஜிதின் சேர் அவர்களை விழித்தவனாகவும் அதே போன்று பொத்திவில் கலப்பு கட்டு வட்டார பிரதேச சபை உறுப்பினர் சகோதரர் முனாஸ் அவர்களை விழித்தவனாகவும் அதே போன்று எங்களுடைய மனா மற்றும் எனக்கு முன்னாள் பேசிய மதிப்புக்குரிய உலமா அப்துல் ஹக் மௌலி அவர்கள் அதே போன்று ஓய்வு பெற்ற எங்களுடைய முன்னாள் தபால் அதிபர் அவர்களை விழித்தவனாகவும் சகோதரர் மன் மைசான் அதே போன்று இந்த மேடையில் இருக்கின்ற அனைவரையும் தனித்தனியாக விழித்தவனாக எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற எதிர்வருகின்ற எட்டாம் மாசம் ஆறாம் தேதி வெற்றி விழா கொண்டாட இருக்கின்ற அன்பு விழங்களை விழித்தவனாகவும் அது மட்டுமின்றி இந்த இடத்தில் தான் 
சமூகம் அழிக்காமல் இருந்தாலும் வீடுகளில் இருந்து கொண்டு எங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற தாய்மார்கள் சகோதர சகோதரிகள் அதே போன்று சுமார் இரண்டு மணி நேரமாக தங்களுடைய வீட்டு வேலைகளையும் பாராமல் இந்த இடத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கின்ற தாய்மார்கள் சகோதர சகோதரிகள் அனைவரையும் விழித்தவராக சிறிது நேரம் உரையாற்றலாம் என நினைக்கின்றேன் என் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாங்கள் இன்று ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம் முப்பது வருட காலமாக ஏமாந்து செல்ல போனால் நாங்கள் எதையும் சிந்திக்காமல் இந்த முப்பது வருட காலமும் கோமாவில் இருந்தவனை போன்று நாங்கள் இருந்திருக்கின்றோம் இன்று நான் வெளியில் வந்திருக்கின்றோம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபது தேர்தலை சந்திப்பதற்காக நாங்கள் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம் அதனால் தான் எங்கு சென்றாலும் இந்த சனத்துவை கூடிக்கொண்டிருக்கின்றது முப்பது வருட காலமாக நாங்கள் எவ்வளவு வாக்குகளை அளித்திருக்கின்றோம் எவ்வளவு வாக்குறுதிகளை இந்த சிலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ் எங்களுக்கு அளித்திருக்கின்றது எதையாவது ஒன்று எங்களுக்கு செய்திருக்கின்றது என்பதை எங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கும் ஒவ்வொரு புது கதையை கொண்டு வருவார்கள் கடந்த தேர்தலிலே பல கதைகளை கொண்டு வந்தார்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஒரு தேர்தலிலே கொண்டு வந்தார் அந்த புதுதல் ஒரு கதையை கொண்டு வந்தார் கரையோர மாவட்டத்தை கொண்டு வரப் போகிறோம் நிறைய பேர் மறந்திருக்கலாம் கரையோர மாவட்டத்தை கல்முனை மாவட்டமாக ஆக்க போறோம் என்று சொல்லி அந்த தேர்தலை காய் நகர்த்தி சென்ற வரலாறுகள் உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த தேர்தல் காலத்திலே ஒரு பொய்யை கொண்டு வந்தார் நாங்கள் ஒரு முஸ்லீம் ஜியை கொண்டு வரப் போறோம் அது மட்டுமில்ல அடுத்த ஒரு தேர்தல் காலத்திலே ஒரு பொய்யை கொண்டு வந்தார் அது மட்டுமின்றி கடந்த தேர்தலில் ஒரு பொய்யை கொண்டு வந்தார் கடல் நீரை சுத்திகரித்தாவது நான் உங்களுக்கு குடியிருந்தார் தொடர்ச்சியாக பொய்களை கூறிக்கொண்டு செல்கின்ற தலைமைத்துவத்துக்கு பின்னால் நாங்கள் எவ்வாறு செல்ல முடியும் தலைமைத்துவங்கள் அவ்வாறு பொய்களை கூறினால் பின்னால் நிற்கின்றார்கள் எவ்வாறு பொய்களை கூறுவார்கள் என்பதை நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் தகுதியான தலைமைத்துவத்துக்கு பின்னால் நிற்பவர்கள் தான் தகுதியான தொண்டர்களாக இருப்பார்கள் உதாரணத்துக்கு நாங்கள் எங்களுடைய முசாரப்பை தொட்டு காட்ட முடியும் கடந்த ஒரு ஓரில தினங்களுக்கு முன்பு ஒரு திருமண வீட்டில் ஒரு அட்டகாசம் இடம்பெற்றது நாங்கள் முசாரப்பிடம் கேட்டோம் இதற்கு பதிலடி நாங்கள் கொடுக்கட்டுமா என்று எங்களுடைய தலைமை எங்களை தடுத்தது அது நாகரிகம் அல்ல அது அரசியல் அல்ல அது ஒழுக்கம் அல்ல அது குடிகாரர் காடையர்களின் செயற்பாடு அது நமக்கு தேவையில்லை என்று எங்களுடைய தலைமைத்துவம் தடுத்தது அந்த அந்த தலைமைத்துவத்துக்கு பின்னால் தான் நிற்கின்றோம் நாங்கள் ஏன் அந்த தலைமைத்துவத்துக்கு பின்னால் நிற்கின்றோம் என்று சொன்னால் அந்த தலைமைத்துவம் நிற்கின்றது அப்படியான ஒரு தலைமைத்துவம் சமூகத்துக்காக குரல் கொடுக்கின்ற தலைமைத்துவம் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம் கோர்ஸ் தலைமைத்துவம் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் எவ்வளவு ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடக்குது என்று சொன்னால் வருவார் மீடியாக்கு முன்னால தன்னை முகத்தை காட்டிட்டு நாங்க எல்லாரும் பார்க்கிறோம் அதோட போயிடுவார் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் வந்தவர் எந்த பிரச்சனைக்காவது நீதிமன்றம் சென்றிருக்கிறாரா நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் எந்த பிரச்சனைக்கும் மக்கள் மத்தியில வந்து ஒரு பிரச்சனை உண்டு பண்ணி போட்டு போகின்றார் பெரும்பான்மை சமூகங்கள் அதை வேற மாதிரி சிந்திக்கின்றது பெரும்பான்மை சமூகத்தின் மத்தியில் எங்களை காட்டி கொடுத்திருக்கின்றார்கள் அந்த ஆயிரக்கணக்கான எங்களுடைய சமூகிகள் வந்து அந்த பிரச்சனையை பேசுகின்றவர் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் அவரும் ஒரு சட்டத்தரணி சட்டத்தின் ஊடாக அதுக்குரிய தீர்வுகளை பெற்றிருக்க வேண்டும் அரசியல் லாபங்களுக்காக வாக்குகளை பெறுவதற்காக எங்களை ஏமாற்றி எங்களை பூச்சாண்டி காட்டிவிட்டு அதைத்தான் நாங்கள் வெறுக்கின்றோம் சகோதரர் வாசித்தோடு எங்களுக்கு எந்த தனிப்பட்ட கோபம் இல்லை அவர் பின்பற்றுகின்ற தலைமைத்துவம் அவர் செய்கின்ற அரசியல் எங்களுக்கு எதிரானது பொத்துவில் மக்களுக்கு நஞ்சானது இதற்கு நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் இந்த தேர்தலில் இடம்பெற்றுகின்ற இந்த சதியை வைத்து நீங்கள் சிந்தித்தால் நான் கூறுவது உண்மையா பொய் என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்கிறேன் இந்த முப்பது வருட காலமும் 
பொத்திவில் கொண்டு ஒரு பேரயத்துவத்தை தராமல் தடுத்த தலைமைத்துவம் மூன்று பேரை தான் போட முடியும் மூன்று பேர் தான் வெல்வார்கள் என்று சொன்ன தலைமைத்துவம் இருபத்தி நான்காயிரம் வாக்குகளை வைத்திருக்கின்ற பொத்திவிலுக்கு பிரயத்துவம் தராமல் பதினேழாயிரம் வாக்குகளை வைத்திருக்கின்ற மின்னருக்கு கொடுத்த தலைமைத்துவம் இந்த தேர்தலில் மட்டும் ஏன் பொத்திவிலுக்கான ஒரு பிரயத்துவை தருகிறேன் என்று என் சொல்ல வேண்டும் ஏன் ஒரு வேட்பாளரை போட வேண்டும் முசரப்பு வந்ததால் தான் அவர் அந்த வேட்பாளரை கொடுத்தார் இல்லை என்றால் கிடையாது பழைய கதையை திரும்ப சொல்லுவார்கள் உங்களுடைய வாக்குகள் ஒரு பாராளுமன்ற பிரதித்துவத்தையோ ஒரு மாகாண சபா உறுப்பினரை பெறுவதற்கு காணாது என்று சொல்லுவார் நாங்களும் அவர்கள் கூறியதை நம்பி நம்பி மடர்களாகத்தான் வாழ்ந்திருக்கின்றோம் இனி வருகின்ற காலங்களிலும் நாங்கள் சிந்திக்காம இருந்தால் எங்களுக்கும் அறிவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்று நான் சொல்ல வேண்டும் எங்களுடைய ஊரின் நிலைமையை எடுத்து பாருங்கள் எங்களுடைய ஊரின் நிலைமையை நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் இன்று சிறு பிள்ளையும் இந்த கிராமத்தில் அழக்கூடிய நிலைமை சொல்லி இந்த மண்மலைக்கு போட்ட வேலியை அவர்களுக்கு அளந்து கொடுத்த அந்த பொது வேலியாக போட்டிருந்தால் இந்த அவர்களுக்கு மண்மலையை சேர்த்து எடுப்பதற்காகத்தான் இவர்கள் போட்ட வேலி பயன்பாடாக இருக்கின்றது என்று நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது விரைமினே வந்தார்கள் வாக்கு கேட்டார்கள் பொருட்களை தந்தார்கள் நாங்கள் வாக்களித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்று இருந்து விடார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே உங்களுடைய பிள்ளைகளின் எதிர்காலத்தை சிந்தித்து பாருங்கள் அவர்கள் செய்வார்கள் அவர்களுக்கு ஒருத்தருக்கு இரண்டு தையல் மிஷினோ இரண்டு ரைஸ் குக்கர்களோ இரண்டு பொருட்களோ வழங்குவதில் அவர்களுக்கு எந்த வித நஷ்டமும் இல்லை இந்த முப்பது வருட காலமும் அண்மை கிராமங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கு மூன்று பேர்களிடம் நாங்கள் வாக்கு தருவதாக வாக்குறுதி பணங்களை சம்பாதித்திருக்கின்றார்கள் அந்த பணத்தின் ஊடாகத்தான் அவர்கள் செய்கின்றார்கள் அவர்களுடைய சொந்த செலவு அல்ல இந்த தேர்தலை நாங்கள் கைவிட்டு விட்டோம் என்று சொன்னால் இனிமேல் எங்களுடைய கல்வி எங்களுடைய சுகாதாரம் எங்களுடைய குடிநீர் பிரச்சனை எங்களுடைய நில சுருக்க பிரச்சனை எதுவும் எங்களுக்கு தீர்க்க முடியாத ஒரு பிரச்சனையாக நாங்கள் கியாமல் நான் வரைக்கும் போராடக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்பாடு இன்று எனது ஒரு நண்பர்களிடம் கூறினார் இந்த ஊரை மீட்டெடுப்பதற்காக வல்ல வைப்பதற்காக ஒருத்தரை பணி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னாலும் கூட எனது உயிரை நான் பணி கொடுக்க தயாராக இருக்கின்றேன் எனது மண்ணை மீட்டெடுப்பதற்காக என்று சொன்னார் நான் கவலைப்பட்டேன் இப்படியான ஒரு மாற்றம் போத்திவிலி வந்திருக்கின்றது சில மடையர்கள் மக்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்க வேண்டாம் பதினையாயிரம் வாக்குகளை பெற்றால் அவர் எப்படி வெற்றி பெறுவார் என்று கேட்கின்றீர்களே உண்மைக்குண்மையாக கூறி நாங்கள் இருந்தால் நேரடி விவாதத்துக்கும் நாங்கள் ரெடியாக இருக்கின்றோம் நீங்கள் எங்கள் அலையுங்கள் பொய்களை கூறி மக்களை ஏமாற்றி வாக்குகளை பெறலாம் என்று நீங்கள் கனவு காண வேண்டாம் என்று சொன்னால் அந்த அளவுக்கு பொத்தி விமான் தற்பொழுது பெரும் கஷ்டத்தில் இருக்கின்றது நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் இல்லை நீங்கள் அளவோடு தேடி விட்டீர்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகள் இங்கு இல்லா விட்டாலும் கொழும்பில் சென்றாவது கல்வி கற்கும் எங்களுடைய பிள்ளைகள் அவ்வாறு அல்ல இந்த ஊரில் தான் கல்வி கற்க வேண்டும் அதற்கு நாங்கள் வழிவகுக்க வேண்டும் ஆகவைத்தான் அதனால் தான் எதிர்வருகின்ற தேர்தலில் நாங்கள் முசரப்பை ஆதரித்து இருக்கின்றோம் அவரை வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருக்கின்றோம் ஆகவே நீண்ட நேரம் பேசவும் முடியாது நிறைய பேச்சாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் உங்களுடைய இறுதியாக 
உங்களுடைய கால்களை பிடித்து கேட்கின்றேன் இந்த மண்ணுக்காக கேட்கின்றேன் எமது அனைவருடைய பிள்ளைகளின் கல்விக்காக கேட்கின்றேன் நாங்கள் மனையர்கள் ஆனது போன்று எங்களுடைய பிள்ளைகள் மனையர்கள் ஆக விட கூடாது என்பதற்காக கேட்கின்றேன் என்று அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எதிர்வருகின்ற எட்டாம் மாசம் ஐந்தாம் திகதி இடம்பெற இருக்கின்ற தேர்தலில் உங்களுடைய பொன்னான வாக்குகளை எங்களுடைய வெற்றி வைப்பாளர் முசரப் அவர்களுக்கு அளித்து எதிர்வருகின்ற ஆறாம் திகதி அல்லது ஏழாம் திகதி வெற்றி விழா கொண்டாடுவோம் என கூறி விடைபெறுகின்றேன் புரட்சி பேரத்தில் போராடி சோழ அம்சாவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து அடுத்து உரையாற்ற அன்போர் அளிப்பது எங்களுடைய எங்களுடைய அன்புக்குரிய ஆசா நாங்கள் இந்த வேலையில் இப்படி பேசுவதற்காக கற்றுக் கொடுத்த ஆளா என்று கற்றுக் கொடுத்த ஆசா இந்த பயணத்தின் மூத்த போராளி முதலமைச்சர் அவர்களை அன்போடு அனுப்புகிறேன் ஆசான் 
இளைஞர்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே வீடுகளில் இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் எங்களுடைய எல்லோரையும் பிடித்தவனாக ஒரு சில விடயங்களை பேசிவிட்டு அமரலாம் என நினைக்கிறேன் அன்பாந்த சகோதரர்களே அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தேசிய தலைவர் அல்ஹாஜ் ரிஷாட் பதியுதீன் அவர்கள் இந்த பொத்துவிலுக்கு பல சேவைகள் செய்துவிட்டுத்தான் இங்கே சங்கமித்தார் கடந்த காலங்கள் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் ஒரு பிரதேச சபை உறுப்பினர் இல்லாத காலத்திலும் கூட அவர் பல சேவைகளை இங்கே செய்தார் அதில் தான் சிரியாவில் அமைக்கப்பட்ட ஐம்பது வீடு அந்த காலகட்டத்திலும் கூட ஒரு பிரதேச சபை உறுப்பினர் இல்லாத காலகட்டத்தில் தான் அந்த சேவையை நமது எஸ் எஸ் பி மஜித் மூடாக நமது ஊருக்கு கொண்டு வந்தார் சகோதரர்களே நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதன் பிற்பாடு சேவைகள் பல சேவைகள் வந்தன மக்களின் பிரச்சனைகளை மக்களின் அன்றாட பிரச்சனைகளை நீர் வசதியாக இணைப்பாக இருக்கலாம் மின்சார இணைப்பாக இருக்கலாம் கட்சி வேதமின்றி அனைவருக்கும் அவர் தனது பதவி காலம் இருந்து கொடுத்த வரலாறுகள் இருக்கிறது நீங்கள் நன்றாக சிந்திக்க வேண்டும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தேசிய தலைவர் அல்ஹாஜ் ரிஜாஸ் ரிஷாத் பதீதீன் சேர் அவர்கள் தற்போது நம்மளுடைய ஊருக்கு ஒரு எம்பி வேண்டும் என்ற நோக்கோடு தான் சகோதரர் முசரபை களம் இறங்கியிருக்கிறார் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் நமது ஊருக்கு தற்போது உள்ள பிரச்சனைக்கு தற்போது உள்ள விடிவுக்கு தற்போது நமது சிறார்கள் நமது குழந்தைகள் நமக்கு என்ன தேவை என்ற விடயங்களை பாராளுமன்றத்தில் சொல்வதற்கு கூறுவதற்கு நமக்கு ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தேவை அதை இலகுவாக பெறலாம் என்ற விஷயத்தை கடந்த காலங்களில் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைமை தெளிவுபடுத்தியது அன்பாந்த சகோதரர்களே கடந்த காலங்கள் பல கட்சிகளுக்கு வாக்களித்திருக்கிறோம் வெளியூர் ஜாம்பவாங்களை உருவாக்கியிருக்கிறோம் நமது ஊருக்கு நடந்த பயன் ஒன்றும் இல்லை சகோதரர்களே இது சரியான தரத்திருக்கிறார் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் மூலாக ஊடாக நமக்கு ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினரை லேசாக இலகுவாக பெறலாம் என்ற விடயத்தை 
நமக்கு எல்லோருக்கும் நன்றாக தெளிவுற்றின தருணம் தான் இது அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தற்போதைய ஆலை முசரப்பின் ஊடாக கொத்துவெளியில் தலைவிரித்த ஆடுகிறது அன்பாந்த சாதனர்களே எனது வட்டாரம் இதயாபுர வட்டாரம் இதயாபுர வட்டாரம் தான் கடந்த காலங்களில் பல சேமன்களை தவிசாளர்களை உருவாக்கின வட்டாரம் கடந்த காலங்களில் மரசு சேர் தவிசாளராக உருவான வட்டாரமும் இதயாபுர மக்களின் வாக்கு மூலாகத்தான் அதன் பிற்பாடு சகோதரர் தவிசாளர் வாசி காக்காவை உருவாக்கினது அதே வட்டாரம் தான் அடுத்த தரமும் பல இன்னல்களுக்கு மத்தியில் பல பணங்களுக்கு மத்தியில் பல கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் தூக்கம் இல்லாமல் உறக்கம் இல்லாமல் கடும் கஷ்டத்துக்கு மத்தியில் பண மூட்டைகளை அள்ளி கொட்டி விட்டு தனது இருப்பை தக்க வைக்க வேண்டும் என்று வாக்குகளை சூறையாடி பொய்களை சொல்லி தவிசாளரானதும் இதயாபுர வட்டாரத்தில் தான் சகோதரர்களே தற்போதைய நிலை என்னவென்றால் அவரொரு கூட்டம் வைக்க வேண்டுமானால் அவரு கூட வாராக்கள் என கோல் பண்ணி கேட்கிறாங்க கூட்டம் ஒன்று வைக்க போறாராம் நாங்க வரலாமா பாதுகாப்பு கிடைக்குமா என்ற கேள்வியை கேட்கிறார்கள் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் மாற்றங்கள் அவர்கள் நினைத்து பார்க்க முடியாத மாற்றங்கள் தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த மாற்றத்தில் ஒன்றுதான் அந்த மாற்றம் கொத்துவிலுக்கு வந்த நோக்கம் என்னவென்று தெரியுமா நமது ஊருக்கு ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தேவை அந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கரைபடியாத நல்ல உள்ளம் கொண்ட ஒரு மனிதராக இருக்க வேண்டும் நல்லவராக இருக்க வேண்டும் ஒரு ஏழை குடும்பத்தில் இருந்து நமது பாராளுமன்ற உறுப்பினரை எடுக்க வேண்டும் என்ற ரீதியில் தான் சகோதரர் சட்டத்தரணி முசாரப்பை அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் களமிறங்கி இருக்கிறது அன்பான சகோதரர்களே சிந்தித்து பாருங்கள் கடந்த ஒரு கூட்டத்தில் தவிசாளர் பேசுகிறார் நான் தோட்டு பல்பு என்ற விஷயத்தை தெளிவாக கலைக்கிறார் சகோதரர்களே எனது வீட்டுக்கு முன்னால் ஒரு எல்இடி பல்ப் ஒன்று போடணும் நான் எழுத்து மூலம் கொடுத்தேன் அவர் போடவில்லை அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் அவர் தைரியத்தை பேசினார் பல நாட்களாக பல்ப் ஒன்று போடணும் அவருக்கு போட முடியல இயலாம் ஒரு அரசியல்வாதியா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன புள்ள மாதிரி காய்ச்சார் அவருக்கு ஒரு விஷயம் ஒண்ணு சொல்றேன் கேளுமா எனது வீட்டுக்கு முன்னால் ஒரு எல்இடி பல்பு போடப்பட்டா அதுல தரம் என்ன எந்த நாட்டை சேர்ந்த பல்பு இதன் விலை எவ்வளவு என்று நான் பிடித்துருவேன் பிடித்து விட்டு விடுவேன் என்ற நோக்கத்துக்காக அந்த வாழ்ப்பை அவர் போடவில்லை இதான அது சமதி அவர் நல்லா கேட்க வேண்டும் நம்மளுடைய நீர் பிரச்சனை நமக்கு குடிப்பதற்கு நீர் இல்லை சரியான நேரத்தில் நீர் கிடைப்பதில்லை இந்த நாடு பூராகவும் நீர் எப்பொழுது கட்டுப்படும் என்ற சொன்ன காலம் தான் உண்டு நம்மளை பொத்தியில மட்டும் தான் நீங்க நல்லா சிந்திக்கணும் நீர் இத்தனை மணி இருந்து இத்தனை மணி வரையும் தருவோம் என்று சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய மக்களை நம்மளுடைய கேள்வி கேட்காத மக்களை ஆக்கி இருக்கிறார்கள் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் நமக்கும் தவிசாளருக்குமான போட்டி அல்ல நமது ஊர் நமது மக்கள் நமது குடிநீர் பிரச்சனை நமது கல்வி பிரச்சனை நமது சுகாதார பிரச்சனை எல்லா பிரச்சனையையும் பாராளுமன்றத்தில் சென்று அதுக்குரிய முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தான் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவர் சௌதர் முசாரபை களமிறங்கி இருக்கிறார் இன்சாலா நீங்கள் நன்றாக சிந்திக்க வேண்டும் பணங்களை கொன்று நமது வாக்கை சூறையாடி கொண்டிருக்கிற கொண்டிருந்தவர்கள் எல்லாம் இப்பொழுது பயந்து ஓடி போய் ஒழிந்த காலம் தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும் சகோதரர்களே நமது பெண்களை இழிவாக பேசின கூட்டம் 
நமது இளைஞர்களை இழிவான இழிவாக பேசிய கூட்டம் இக்கூட்டம் எல்லாம் தற்போது மீண்டும் நாம் பாராளுமன்றம் செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்துக்காக நமது வாக்கை சூறையாழ வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நாங்கள் கவனமாக கையாள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது நான் ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்கிறேன் வருகின்ற எட்டாம் மாசம் ஐந்தாம் திகதி எந்த பிள்ளை பொத்திவிலில் பிறக்கிறதோ அதை பின்பாடு ஒரு எம்பி இருக்கிற ஊரில் பிறந்த பெருமை அந்த குழந்தைக்கு சேர வேண்டும் என்ற விஷயத்தை உங்களுக்கு நன்றாக நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் அதன் பின்பாடு அக்குழந்தை கல்வி மாணாக வர வேண்டும் அரசியல்வாதிக்கு பின்னால் பசவாரி எடுத்து போசர் ஒட்டி பாப்பா மகன் என்று இரண்டு பேரும் அந்த வேலைகளை செய்து நமது குழந்தைக்கு அரசியல்வாதி மூலம்தான் தொழில் கிடைக்கும் என்ற நோக்கம் நமக்கு வரக்கூடாது அன்பார்ந்த தாய்மார்களை சிந்தித்து பாருங்கள் நான் சிந்திக்க வேண்டிய தருணம் இது அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவர் நமது சமூகத்துக்கு எவ்வளவு பரா பாடுபட்டிருக்கிறார்கள் நன்றாக சிந்திக்க வேண்டும் அம்பானை பள்ளிவாசம் உடைக்கப்பட்ட போது கவுண்டியை கொண்டு சுவர்களை தள்ளி விடப்பட்ட போது உடன் களம் இருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் அம்பாறை பள்ளிக்கு சென்று அப்பள்ளியை துப்புரவாக்கி தனது கையால் நன்றாக உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் நீங்கள் பேஸ்புக்கில் பார்த்திருக்கலாம் தொழில் வித்து விட்டுத்தான் மீண்டும் திரும்பினார் அப்படியான தைரியமானவரோ தலைமைத்துக்கு பின்னால் தான் நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் அச்சப்பட தேவையில்லை இப்ப அச்சம் ஊட்டுகிறார்கள் நாங்கள் அடிப்போம் உதைப்போம் என்று அச்சம் ஊட்டுகிறார்கள் கடந்த இரண்டு நாளுக்கு முன் எங்களுடைய கிராமத்தில் ஒரு சிறியதொரு கூட்டத்தை அவர்கள் ஏற்படுத்தி கூட்டம் முடிஞ்ச பின் எனது வீதியால் வந்து என்னை தாக்க முற்பட்ட போது நான் வீட்டில் இல்லாத காரணத்தால் ஒரு கல்யாண வீட்டில் புகுந்து தாக்கிவிட்டு அந்த காடையர் கூட்டம் தப்பி சென்றதை நீங்கள் அறியவில்லையா அன்பான சகோதரர்களே அவர்கள் நாங்கள் பிரச்சனை பருவம் குடிகார கும்பல் எங்களுடன் இருக்கிறது என்று பொய் பித்தலாட்டங்களை சொல்லி ஏமாத்தி நமது சமூகத்தை இழிபடுத்தக்கூடிய கூட்டம் அங்கே இருக்கிறது நன்றாக சிந்திக்க வேண்டும் இந்த தேர்தல் கடந்த தேர்தல்களை போன்றதல்ல இந்த தேர்தல் மூலம் நாம் வெற்றி பெற்றால் நமது பிரச்சனைகளை ஆங்காங்கே கொண்டு பிரச்சனைகளை முடித்து விடுவோம் என்ற பயத்தின் ஊடாகத்தான் எங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்தால் தான் அரசியல் செய்யலாம் என்ற நோக்கத்துக்காக ஆண்டித்தான் இதை தடுத்து நிறுத்துகிறார்கள் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் நாங்கள் எதுக்கும் பயப்பட்டவர்கள் அல்ல நான் சொல்கிறேன் பி இருவதில் இதுக்கு பிறகு ஒரு தவிசாளர் கூட்டம் நடக்குமாக இருந்தால் பல விளைவுகளை பெண்கள் மூலம் பெண்களின் மூலம் அவர்களுக்கு பல விளைவுகளை அம்மேடையில் நிரூபித்து காட்டுவோம் என்ற விஷயத்தை உங்களுக்கு நன்றாக சிந்திருக்க வேண்டும் சகோதரர்களே நமது கிராமத்தை பற்றி இழிவாக பேசும் கூட்டம் ஒரு கும்பல் நமது தவிசாளருக்கு பின்னால் இருக்கிறது நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் அவரை வருகின்ற நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் அவர் சொல்கிறார் நான் திரும்ப சேவனானாத்தான் சேவனானது பின் உங்களுக்கு இது செய்வேன் ஆட்டா பாக்கிங் உங்களுக்கு வேணாதா கோழிக்கடை லைசன்ஸ் வேணாதா என்ற விஷயத்தை சொல்லி கோழிக்கடைக்காரர்கள் ஆட்டாக்காரர்கள் பயமுடுத்தாட்டி தற்போது ஒரு அரசின் ஒன்று செய்து வருகிறார் நீங்கள் நன்றாக சிந்திக்க வேண்டும் வருகின்ற எட்டாம் மாசம் ஆறாம் தேதி நமது ஊரில் இருந்து ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இன்சா அல்ல வருவார் வந்த பின் இந்த பிரதேச சபையை ஆளுகின்ற பிரதேச சபை தவிசாளரை நாங்கள் தான் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தான் தீர்மானிக்கும் என்ற விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு நன்றாக சொல்ல விரும்பப்படுத்திருக்கிறேன் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் வெறும் ஆதங்கத்துக்கும் சந்தித்தனத்துக்கும் தாய்மார்களை நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய பாராளுமன்ற தேர்தல் தான் இது நமது சமூகம் வாழ வேண்டும் நமது இளைஞர்கள் வாழ வேண்டும் கல்வி வறட்சி எல்லாம் ஒழிப்பதற்கான ஒரு தலைமத்துவத்தை அடையாளப்படு நீங்கள் பார்க்க வேண்டுமானால் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தேசிய தலைமை அல்ராஜ் பிரசாத் பாதிதினை நீங்க பாருங்கள் கட்சி இல்லை வேதம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை நாங்கள் ஐம்பது வீடு கொடுத்திருந்தோம் ஜெயிக்காவிலே எங்களுடைய அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் எவருக்காவது ஒரு உறுப்பினருக்கோ ஒரு வேட்பாளருக்கு ஒரு வீடு இருக்கா சிந்தித்து பாருங்கள் ஜெயிக்காவில் வீடு கொடுத்திருக்கிறார்கள் மூன்று வீடு 
வேற வேற பேரை போட்டு ஒரு நபர் வைத்திருக்கிறார் ஒருத்தா மலையிலே வீடு கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஒரு சென்று மூணு என்று வீடு எடுத்திருக்கிறார்கள் அதே போன்றுதான் செங்காமத்திலே நன்றாக சிந்திக்க வேண்டும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தேசிய தலைவர் ஐம்பது வீட்டை கட்டி கொடுத்து பாடசாலை கட்டி கொடுத்து பள்ளிவாசல் கட்டி கொடுத்து ஒருவரிடம் கூட ஏழைகளுக்கு இது சென்றடைய வேண்டும் என்ற ஒரு விருப்பம் தெரிவித்து அதே போன்ற ஏழைகளுக்கு சென்றடைந்தது நீங்கள் நன்றாக சிந்திக்க வேண்டும் அங்கே தற்போது ஐம்பது குடும்பங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது சிறிலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் இதுவரையில் ஒரு வீடு கட்டி கொடுத்திருக்கிறதா சிந்திக்க வேண்டும் ஒரு ஏழை போய் ஒரு கதவு போட்டு கேட்டாலும் அதுல வார துறப்பு ஒன்று எங்களுக்கு வேண்டும் என்று சொல்றதுதான் சிறிலங்கா முஸ்லீம் காங்கிரஸ் அன்பான சகோதரர்களே பல சேவைகள் வந்திருக்கிறது பல சேவைகள் இருக்கிறது பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அன்பான தாய்மார்களை சிந்திக்க வேண்டியது நீங்கள் தான் வருகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் நாங்கள் அளிக்க போகின்ற ஒவ்வொரு வாக்கின் மூலமாகத்தான் நமது ஊர் பிரச்சனையை நாங்கள் சரிவர செய்ய வேண்டும் அன்பான சகோதரர்களே தவிசாளரின் பின் ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது அக்கூட்டம் வந்து முதலையை விட மோசமான கூட்டம் அக்கூட்டம் சகோதரரை இன்ஷா அல்லா எட்டாம் மாசம் ஆறாம் தேதிக்கு பின் அவரை மூளையில் குந்த வைக்க வழி செய்கின்ற கூட்டம் தான் அக்கூட்டம் தாய்மார்களே நீங்கள் நன்றாக சிந்திக்க வேண்டும் ஒருவர் சிபியில ஒரு கரண்ட் கரண்ட் இதுல வேலை செய்வாரா இருந்தால் டக்குன்னு அவர்கிட்ட போய் சொல்றாங்க நாங்க உங்களுக்கு சிபியில வேலைதாரம் உங்களோட சிபியை தாங்கோ நீங்க இந்த முறை வேலை செய்யும் ஒருவர் போய் சொல்லியிருக்கிறார் நல்ல விஷயம் உண்டு தொழில்களை கொடுத்து மக்களை சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நன்றாக சிந்திக்க வேண்டும் தவிசாளர் அவர்களே கடந்த உள்ளராட்சி தேர்தலில் ஆயிரத்தி அறுபத்தொரு வாக்கு பெறுவதற்கு ஐம்பத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் நீங்கள் செலவழித்ததாக சொன்னீர்கள் உங்களுக்கு ஒரு விடயம் ஒன்று சொல்லுகிறேன் நாளைக்கு இலெக்ஷன் நடத்துவதற்காக நீங்க துவா செய்யுங்கள் ஏன் தெரியுமா இன்னும் கொஞ்சம் காலம் போக போக உங்களுடைய இருக்கிற அனைவரும் எங்கள் பின்னால் வருவார்கள் நீங்கள் இந்த பொத்துவிலில் முழு பொத்துவிலிருந்து தான் நீங்கள் உள்ளூராட்சியில் இருந்த வாக்கை ஆயிரத்தி அறுபத்தொரு வாக்கு தான் நீங்க எடுக்கணும் என்ற விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் அதுக்கு கோடி கணக்கில் நீங்கள் பணம் செலவழிப்பீர்கள் நீங்கள் சிந்தீர்கள் உங்களுக்கு பொத்துவிலில் வாக்கில்லை அயலூரில் வாக்கு இருக்கு என்றீர்கள் அதை நாங்கள் நம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் எஸ் எஸ் பி மஜீத் எஸ் எஸ் பி மஜீத் அந்த காலம் கோட்டை கட்டி பறந்தார் ஆனா வெளியூர் மக்கள் ஒரு சில வாக்கு வாக்கைத்தான் போட்டார்கள் நீங்கள் யார் நீங்கள் வெளியூருக்கு என்ன விதத்தில் அறிமுகமானீர்கள் நீங்கள் ஹரிசிக்கு ஏஜென்ட் வேலை செய்கிறீர்கள் அதன் மூலமாக ஹரிசில் ஒவ்வொரு உங்களுக்கு விழும் என்ற அதுவல்ல பொத்துவிலில் ஒரு பேஸ் ஒன்று இருக்க வேண்டும் பொத்துவிலில் ஒரு பேஸ் இல்லை உங்களுக்கு நீங்க சிந்திக்க வேண்டும் அடியாட்களை வச்சு அதிகாரம் பண்ணுகிறீர்கள் பெண்களை வைத்து இப்பொழுது பெண்களை இறக்கிக்கிறார் ரெண்டு ரெண்டு பெண்களை காசோட பணத்தோட போறாங்களாம் என்று சொல்றாங்க நீங்க சிந்திக்க வேண்டும் இந்த காசிக்கு பணத்துக்கு நம்ம வாக்கை அளித்தமாக இருந்தால் வருகின்ற பாராளுமன்ற பிரதிநிதித்தை நாம் இலக்க நேரிடும் அவர்களுக்கு எல்லோருக்கும் முசரபின் மீது தான் கோவம் முசரபின் மீது தான் கோவம் அந்த கோவத்தை அவர்கள் வைத்து நமது ஊரை காட்டி கொடுக்கிறார்கள் சகோதரர்களே சிந்திக்க வேண்டும் அன்பான தாய்மார்களே தவிசாளர் பல யுக்திகளை பயன்படுத்துவார் அதுக்கெல்லாம் நாங்கள் விளைவோக முடியாது எனவே நன்றாக சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு தருணம் இது சின்ன பொது குடியிருப்பு மக்களே நீங்கள் சிந்திப்பவர்கள் கல்விமான்கள் இருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகளை உங்களுடைய குழந்தைகளை எண்ணி பாருங்கள் அந்த குழந்தைக்கு கல்வி தேவை பொருளாதாரத்தை நாம் மேம்படுத்த வேண்டும் தொழிற்பேட்டைகளை அமைக்க வேண்டும் அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவர் பல 
பல விடயத்துகளை அவரின் ஊரில் அவர் மாவட்டத்தில் செய்திருக்கிறார் நமது ஊரில் செய்திருக்கிறார் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் வருகின்ற பாராளுமன்ற தேர்தலில் எட்டாம் மாசம் ஐந்தாம் தேதி நாம் வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று மயில் சின்னத்திற்கும் ஒன்பதாம் இலக்கத்திற்கும் இடுகின்ற புள்ளடி மூலம்தான் நமது பொத்துவில் விடிவு காலத்தை தெளிவாக சொல்கிறேன் ஆகவே இன்னும் இருபத்தி இரண்டு நாட்களுக்கு இருக்கிறது குழப்பவாதிகள் செய்தான் கூட்டம் வரும் குழப்புவார்கள் பொய்களை சொல்வார்கள் வெளியூரில் முசரப்பு வாக்குகள் என்று சொல்வார்கள் அதுவல்ல வெளியூரில் எல்லா மக்களும் தீர்மானித்திருக்கிறார்கள் அவருடைய பேச்சு வழக்கு நடைமுறை அவருடைய வெளியூரில் அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் மக்கள் வாக்களிக்க எல்லோரும் விருப்பத்தோடு இருக்கிறார்கள் நாம் நமது ஊர் மகனுக்கு நமது ஊர் என்று நினைத்து ஒவ்வொருவரும் வேட்பாளரும் முசரப்பாக மாற வேண்டும் அந்த மாற்றத்தின் ஊடாக சகோதரர் மக்கள் காங்கிரசின் ஊடாக நாம் பாராளுமன்றம் அனுப்புவதற்கு எல்லோரும் தீர்மானிக்க வேண்டும் அன்பாங்க சகோதரர்களே சிந்தித்து நமது ஊர் செழிப்பது செய்ய நல்ல திட்டத்தை கொண்டு வருவதற்காக வேண்டி நல்ல எண்ணத்தை கொண்டு வருவதற்காக வேண்டி தலைமைத்துவத்தை பலப்படுத்துவதற்காக வேண்டி அனைவரும் எட்டாம் மாசம் ஐந்தாம் தேதி வாக்குச்சாவடிக்கு சென்று இலக்கம் ஒன்பதான இலக்கத்துக்கு வாக்களித்து மயில் சின்னத்துக்கும் புள்ளாடியிட்டு அவரை வெற்றி பெற செய்யுங்கள் என கூறி இவ்விடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் எல்லா பூகளும் அல்லாவுக்கு அகமது இல்லா இங்கே சில விடயங்களை முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று சொல்லி நினைக்கின்றேன் ஆகவே இங்கே இருக்கும் வெற்றி துடிப்புடைய புரட்சி தலைவன் முசாரப் அவர்களோடும் விழித்தவனாக எங்களுக்கு விழிப்பு தேவையில்லை அஞ்சாம் தேதி வரும் மட்டும் முழிப்பு தான் தேவை ஆகவே இங்கே இருக்கிற தாய்மார்களுக்கும் சகோதர சகோதரிகளுக்கும் நான் சில விடயங்களை கூறிவிடலாம் என்று நினைக்கின்றேன் நான் இங்கே பேச வந்தது கதை அல்ல நிஜம் எல்லோரும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் சின்ன குடிப்பு சின்ன புது அதாவது பி ஆர் அவர்கள் இங்கே அழைப்பது அழைத்திருப்பது உசாரப்பை நான் பேச வந்த தலைப்பு நாங்கள் எட்டாம் மாசம் படும் வாக்கு கத்திக்குரிய வாக்காக தீர்மானித்து நினைக்கின்றேன் ஆகவே உண்மையிலே பல நான் எனக்கு வாயால சொல்ல வெக்கம் சில உண்மை சம்பவங்கள் நான் 
ஆனால் இங்கே பல ஆள ஆண்டாண்டு காலமாக பல புரட்சிகளை ஏற்படுத்தி இங்கே இருக்கின்ற மக்களை ஏமாத்தி வருஷத்தில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு போய் செல்கிற நாளைக்கு அந்த கட்சிக்காரர்கள் வருஷம் முன்னூத்தறுப நாளும் பொய் செல் பொய் சொல்றதுக்கே பிறந்து விட்டார்கள் இந்த ஊர் மக்களை ஏமாத்துறதுக்கா வேண்டி ஏமாற்றி பொழப்பார்கள் அப்படிப்பட்ட ஏப்ரல் ஃபுல் கட்சிக்காரர்களுக்கு எட்டாம் மாதம் ஐந்தாம் தேதி அந்த வாக்கு அனுப்பிய அளிப்பதாக இருந்தால் அந்த வாக்கு உண்மையிலேயே இந்த பொத்தியில் மக்களை கொலை செய்த வாக்காக இருக்கும் இதை எல்லோரும் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படி இல்லாமல் இந்த பொத்தியில் இருக்கிற மக்கள் அனைவரும் இந்த புரட்சி தலைவன் முசாரப் என்ற ஒன்பதாம் இலக்கன் மை சின்னம் அதற்கு வாக்களித்து விட்டால் அந்த வாக்கு சத்திரை சிகிச்சை செய்யும் கத்தி அந்த கத்தி போல ஆகும் இதை நீங்க எல்லோரும் தெரிஞ்சு கொள்ளுங்கள் இதுதான் இதில் உண்மை விஷயங்கள் இங்கே எல்லோரும் பேசுவதற்கு இருக்கிறார்கள் ஆகவே நீண்ட நேரம் பேசுவதற்கு இல்லை பேசுவதென்றால் பல விடயங்கள் கொண்டு வந்தீங்கன்னு நான் சில விஷயங்களை தொட்டு தொட்டு சொல்கிறேன் சென்ற காலங்களில் இந்த ஏப்ரல் ஃபுல் கட்சிக்காரர்கள் ஒரு அரசியலுக்கு வந்துவிட்டால் ஒரு தலைமைத்துவம் பாரத் என்றால் அதிலே பிற நபர் சில இளைஞர்கள் சில தாய்மார்கள் கடிதங்கள் கொண்டு வருவார்கள் இப்படியான கடிதங்கள் இந்த கடிதங்கள் கொண்டு வருவார்கள் அந்த கடிதங்கள் கொண்டு வந்த பாப்பா எந்த பிள்ளைக்கு தொழில் இல்ல நான் பெரிய கஷ்டத்தில் தண்ணி ஓடுது இல்ல அங்கே விரிக்கி பார்த்தா இப்போது இந்த புரட்சி தலைவனுக்கு கொடுக்கிற கடிதத்தை நீங்கள் பார்த்தால் நீங்க தெரியும் அங்கே இந்த புரட்சி தலைவன் பேசுகின்ற கூட்டத்தில் வந்து கடிதங்கள் கொடுக்கப்பட்டால் அந்த கடிதத்தை விரிக்கி பார்த்தால் அதுக்குள்ளே காசும் அன்பார்ந்த தலைவரே எங்கள் ஊர் மண்ணின் இந்த தேர்தல் செலவுக்காக இந்த பணத்தை வைத்துக் கொண்டு உன்னிடை மிதிப்பதை கொண்டு நீ அதிலே எழுதியிருக்கும் அப்படியான ஏப்ரல் ஃபுல் கட்சிகளுக்கு இனிமேலும் நாங்கள் வாக்களித்தால் இந்த பொத்திவில் எங்களுக்கு ஒரு தலைவன் எங்களை இலங்கை இலங்கையிலே தேசிய சாப்பாடு என்ன பாய்ச்சோரு அந்த பாய்ச்சோரு தூக்கு இழந்த தலைவன் தான் ரிசாட் பகுர்தீன் அந்த ரிசாட் பகுர்தீன் தலைமைத்துவின் கீழே இருந்த பாசறையிலே வளர்ந்த ஒரு தலைவன் புரட்சி மகன் இந்த பொத்திவிலுக்கு வந்திருக்கிற நேரம் அவர்களை ஏதோ ஒரு வகையில் என்னமோ செய்து விளையாடணும் என்று நினைச்சு கொண்டு இவர்கள் அம்பட்டம் அளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே நீங்கள் எல்லாரும் தெளிவுபட்டுக் கொள்ளணும் நான் இருந்து காடுகளிலே மழை பெய்யும் காடுகளிலே மழை பெய்யும் அப்ப வீட்டை ஒளிம்பி வந்து பார்ப்போம் அந்த ஒளிப்புகள் இனி நடக்காது அந்த ஒளிப்புகள் இனி நடக்காது ஆனால் எட்டாம் மாசம் ஆறாம் தேதி நிச்சயமாக இந்த புரட்சி தலைவன் பாரா உறுப்பினர் என்பதை நிச்சயமாக நீங்க நெஞ்சில் வைத்து நான் உறுதியாக சொல்லுகிறேன் அதன் பின்பு 
இந்த காயிக்கோட்டுக்கு போற ஒரு மகள் விதவைகள் மட்டும்தான் சாப்பிடுறார்கள் மற்றவர்கள் சாப்பிடுற இல்லையா மறைமுகமாக தொடர்புகொள்ள இவர்களுக்கு வாழ வழி இல்லாமல் பின்பக்கமாயிருந்து கைகாட்ட வேண்டிய நிலைமை ஏற்படும் எந்த மேடையிலையும் நான் பேசவில்லை எனக்கு வயசு ஐம்பத்தி மூணு நான் எந்த மேடையிலையும் பேசவில்லை இந்த முசாரப் என்ற பால் சோறு அதன் வித்தில் இருந்து வளர்ந்த முத்து அதுக்கு பின்னாலே நான் பேசுகின்றேன் ஏழு மண்டால் தனிமையில் வாருங்கள் நான் சில சில பிரச்சனையை காட்டுகிறேன் நாங்கள் போட்டு போடுவது அவர்கள் சொத்து வாங்க வாகனம் வாங்க அந்த சொத்து எழுத ஆடில்லாட்டி இன்னும் ஒரு கூட்டாளியில பேரில் எழுதுறதுக்கு தானவர்கள் இங்கே உங்களிடம் வாரார்கள் இதை நிச்சயமாக நீங்க நம்பிக் கொள்ளுங்கள் இந்த தரம் யாரும் இந்த வேண்டுங்கள் அரிசி நாங்கள் நெருங்கி கொண்டு யாரும் போய் அரிசன் அரிசி பற்றி தெரியல அரிசன் தான் கல்முனை நிற்கிறார் அரிசி அந்த அரிசிக்கு வாக்காடுக்க பைசா காசின் அவருக்கு இன்னொரு ஆள் பாப்பா எங்களை அட்டாளச்சன நசீர் அவருக்கு பெரிய உள்ள இருக்கிற ஆள் இவர்கள் எல்லாம் பார்த்து தரார்கள் யாருக்கு அவர்களை பொக்கட்டு சாக்கு இதுக்குத்தான் அவர்கள் விளையாடுறார்கள் ஒழிய இந்த மக்கள் மக்கள் எவ்வளவு அநாகரியமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதில் இன்னும் ஒன்று நான் சொல்கிறேன் அவர்களுடன் <laughs> பாருங்கள் சார் அவங்களுக்கு சாப்பிடுற சாப்பாடு இல்லை அவனுக்கு கொடுக்க சாப்பாடு இல்லை சார் அவர்களை நாங்கள் பிடிக்கத்தாரு என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணும் சார் நீங்க ஒரு செண்டியை போட்டு அடுத்த ஒரு பாதுகாவல் அமையுங்க அமைச்சு அது ஒரு கிழமைக்குள்ள அவர்களை பிடிச்சு தாரைங்க அதே மாதிரி அமைத்து அதே மாதிரி சாமான் கொடுத்தவர்கள் என்ன செஞ்சார்கள் என்று தெரியுமா அந்த ஆட்டாவை கோல்பானி நேரம் ஆட்டா பழுதா போய் தண்டி எந்த நம்பி ஆட்டாவை கோல்பானி சாமானத்தை அனுப்பி விட்டார்கள் எந்த நம்பி ஆட்டா பிடிவாட்டு விட்டது கேம்புக்கு வருகிறது நான் போறேன் அது எந்த நம்பி ஆட்டா தான் மக்கள் நிலைமை என்னையாக வந்து ஒருதனை காட்டி கொடுத்ததுக்கு எத்தனையோ தலைமை பின்னால வந்துச்சு எனக்கு பின்னால நான் எதுக்கும் பயப்படுறவன் அல்ல நான் பேசுறேன் நான் பேச 
பல பேச்சுகள் இருக்கு பல நிகழ்ச்சிக்கு உண்மையான ஆதாரங்கள் இந்த கொண்டாந்திக்கிற என்பது குழு வச்சுக்கிறேன் நான் பேட்டைக்கு வந்தால் நான் அவர்களுக்கு பேட்டி கொடுக்கறதுக்கு நான் தகராறு இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆகவே அரசியல் தெரியாமல் இங்க மடங்கி போய் கொஞ்சம் பேர் இருந்துக்கிறாங்க காசிக்கும் சில இதுகளுக்கும் சாராய பொத்தல்களுக்கும் குடிகாரர் அவர்கள் குடிகாரர் குடிகாரர் என்று சொல்லி அந்த நேரம் அக்கிய தேசிய கட்சி அப்ப அக்கிய தேசிய கட்சி கொள்கிறேன் அப்ப இவர்கள் மேடையில் பேசுகிறார்கள் ஒரு மயில் வந்து அது போடுவதெல்லாம் மணி கொஞ்ச நேரத்தையால மீண்டும் கொஞ்ச மயில்கள் வந்து அந்த மணிகளை ஏதோ தப்பி தவறி ஒரு மணி தொட்டி விரிவில் விழுந்து விட்டது அந்த மணி தான் இந்த மணி நீங்க எல்லோரும் நிச்சயமாக எங்கள் தலைவர் ரிசாத் பகுதியின் அவர்களுக்கு இந்த போத்தவில் இருக்க அனைத்து மக்களும் நாங்கள் நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாக நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆகவே எதிர்வருகின்ற எட்டாம் மாசம் ஐந்தாம் தேதி போடப்படுற தேர்தலில் அனைவரும் நீங்கள் நினைக்கப்பட இங்க சனம் கூட இருக்கு எல்லாரும் போட்டு போடுவாங்க தூரம் பார்க்க பாராட்டுறேன் நாலு பேர் போனே ஏழு பேர் போனே அப்படி ஆக்கிரமிக்கிறாங்க நாங்கள் போன அந்த கூட்டத்துக்கு ஆனந்த பேசுகிறாங்க இது இல்லை நிகழ்ச்சி எங்களுடைய பிள்ளைகள் வாழணும் என்றால் இந்த முத்தை நாங்கள் தூக்கி எடுக்க வேண்டும் நாங்கள் பலப்படுத்த வேண்டும் ஆகவே ஒவ்வொரு நபரும் நான் இங்கே கூட்டத்துக்கு வர நேரம் மூணு இடத்தில் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டு வாரேன் கடையிலையும் பிரச்சாரம் செய்கிறேன் கரையிலையும் பிரச்சாரம் செய்கிறேன் தேட்டாவி குடிக்க போற கடையிலையும் பிரச்சாரம் செய்கிறேன் இதுதான் என்னுடைய லட்சியம் இந்த முசாரப் அவர்கள் வெல்லும் மட்டும் நான் கடைசி வரை மோய மாட்டேன் ஆறாக இருந்தால் நான் எவரும் சென்று கொண்டிருக்கிறேன் நான் யாரையும் ஏற்றவில்லை நான் தனியை சென்று கொண்டிருக்கிறேன் ஏன் அவரோடு இந்த ஊருக்கு அவர் இல்லாமல் போனால் இனி நாங்கள் இருப்பது இங்கே கிடையாது உங்களுக்கு எந்த மதிப்பும் இல்லை எந்த மரியாதையும் இல்லை ஆகவே தயவுசெய்து எட்டாம் மாசம் ஐந்தாம் தேதி போடப்படுற வாக்குகளை அனைவரும் தெளிவாக மயில் சின்னத்துக்கு கீறி ஒன்பதாம் இலக்கத்துக்கு கீறி அந்த வாக்கை அழகாக போட்டிலே போடுவோம் போட தெரியாமல் விட்டால் அங்கே இடிப்பார்கள் கூப்பிட்டு இங்க வாருங்கள் இந்த போட்டை போட்டு சாருங்கள் என்று சொல்லி கேட்டு போட்டு போட்டு என் போட்டுகளை அனாவசிய உங்களிடமிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் விழித்தவனாக நேரம் போதாத காரணத்தினால் எல்லோருக்கும் எனது இனிய இளைஞர்களுக்காக எம்மால் தொகுக்கப்பட்ட இரண்டு கவிதை வரிகள் எம் ஊர் இளைஞர்களே இளமை காலம் பொன்னானது உலகிலே இதை மண்ணாக்கும் எண்ணம் உனது மனதிலே 
இளமை காலம் பொன்னானது உலகிலே அதை மண்ணாக்கும் உனது மனதிலே சீர்கழுதி சமுதாயம் மண்ணிலே இதை சீர்திருத்தும் மனநிலை ஏன் நமக்கில்லை சீர்கெடுதி சமுதாயம் மண்ணிலே இதை சீர்திருத்தும் மனநிலை ஏன் நமக்கில்லே என்று எனது சிறிய பாடல் தொகுப்பினை உங்களுக்காக மயிலோடு மனம் சேர்ந்த காரணத்தை சொல்லவா அதை எப்படி சொல்வேன் நான் என்னென்று சொல்வேன் காலமின்றி கை கொடுக்குதல்லவா மயிலோடு மனம் சேர்ந்த காரணத்தை சொல்லவா நான் எப்படி சொல்வேன் அதை என்னென்று சொல்வேன் காலமின்றி கை கொடுத்ததல்லவா ோடு முசர சேர்ந்த காரணம் என்ன எங்கு நிலை இல்லா குளம் இல்லை காரணம் கொள்ளை திரிசாட்டோடு முசர சேர்ந்த காரணம் என்ன எங்கு நிலை இல்லா குளம் இல்லை காரணம் கொள்ளை பொட்டி பாம்புகள் தட்டி பாக்குதே நாதியத்த ஊரு இவன் நச்சி பாம்புடா தொட்டு பாரு நீ கெட்டு போகும் பேரு மயிலோடு மனம் சேர்ந்த காரணத்தை சொல்லவா அதை எப்படி சொல்வேன் நான் என்னென்று சொல்வேன் காலமின்றி கை கொடுக்குதல் எமதூரின் எங்கே எடுத்து சொல்ல எங்கே ஒரு தலைவனும் இல்ல எமதூரின் நிலை பரப்பு குறைவது என்ன அங்கே எடுத்து சொல்ல எந்த ஒரு தலைவனும் இல்ல எமது ஊர் மகன் எழுந்து நிற்கிறான் ஒத்து போடு போட்டு மத்த கட்சிகள் மறைந்து போகத்தான் வழி எண்ணியும் காட்டு எமது நூறு மகன் ஒத்து கேட்கிறான் ஒத்து போடு நீ போட்டு மத்த ஊருகள் மறைந்து போகவே வழியை நீயும் காட்டு மயிலோடு மனம் சேர்ந்த காரணத்தை சொல்லவா அதை எப்படி சொல்வேன் நான் என்னென்று சொல்வேன் காலமின்றி கை கொடுக்குதல்லவா மீண்டும் ஒரு முறை எமது இளைஞர்களுக்காக இளமை காலம் பொன்னானது உலகிலே இதை மண்ணாக்கும் எண்ணம் உனது மனதிலே சீர்கழிந்த சமுதாயம் மண்ணிலே இதை சீர்திருத்தும் மனநிலை ஏன் நமக்கு இல்லை என்று விடைபெற்றுக் கொள்கின்றேன் அஸ்லாம் வாலிக்கும் இது இளைஞர்களே பெரியோர்களே முதியவர்களே உளமாக்களே இந்த பகுதியின் தாய்மார்களான அவர்களை வெறும் தாய்மார்கள் என்று கூற முடியாது வீர தாய்மார்களே ஏனென்றால் எனது இந்த வயதிற்கு ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு சமூகத்தை பெண்களிடத்திலிருந்து கண்டதென்றால் அது இந்த பகுதி மக்களிடம் தான் எல்லோரும் எதிர்பார்த்தார்கள் இந்த மண்மலையை யார் பாதுகாப்பார்கள் இதற்காக யார் போராட போகின்றார்கள் என்ற கவலை எங்களிடம் இருந்தது நான் ஆணித்தரமாக விடுவது சொல்கின்றேன் இந்த மண்மலையை இந்த பெண்கள் காப்பாற்றுவார்கள் ஏனென்றால் வீட்டுக்குள் முடங்கி கொடுக்கின்ற சில சுயநலவாதிகளை விட இந்த தாய்மார்கள் அன்று தனது பச்சிளம் குழந்தையுடன் வீதியில் இறங்கி எங்களுடன் இணைந்து போராடிய போது 
இந்த எழுபத்தி ரெண்டு ஏக்கரும் பறிபோகாமல் காப்பாற்றிய முதல் பெருமை இந்த தாய்மார்களை சாரும் எனவே யாரும் கூச்சாண்டி காட்ட வேண்டிய எந்த தேவையும் இல்லை என்றாலா இந்த மண்ணை காப்பதற்கு இந்த பகுதியை காப்பதற்கு இந்த தாய்மார்களை போதும் என்ற செய்தியை கூறியவனாக இந்த மேடையின் கதாநாயகன் எங்களது சட்டத்தரணி சார் முதலமை முஷாரப் முதலமைச்சர் அவர்களை ஒழித்தவராகவும் ஏனைய ஆசான்கள் ஏனைய பிரிவுகளை ஒழித்தவராகவும் ஒரு சில விடயங்களை உங்களிடம் தொட்டி செல்லாமல் நினைக்கின்றேன் நான் இங்கு பேச வந்த நோக்கம் என்று சொல்லுகின்றார்கள் அவர்களுக்கு மூன்று தினங்கள் போதுமாம் சகல வாக்குகளையும் திருப்பி அவர்கள் முஸ்லிம் காங்கிரஸை வெல்ல வைப்பார்களாம் என்று ஒரு கேவலமான ஒரு பிரச்சாரத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பிரச்சாரம் என்னவென்றால் அவர்கள் பணத்தை கொடுத்தால் இந்த பகுதி மக்கள் மாத்திரம் அல்ல சில பகுதிகளை அவர்கள் குறிப்பிட்டு சொல்கிறார்கள் மாற்ற முடியும் என்ற ஒரு கேவலமான ஒரு அருவறுக்கத்தக்க ஒரு பிரச்சாரத்தை செய்துகின்ற முதல் துரோகியாக காண்கின்றேன் இவ்வளவு காலம் இந்த மக்களை இவ்வாறு ஏமாத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் ஊரின் பெருமையை மண்ணோடு மண்ணாக்கிய கேவலம் கட்டவர்களாக இவர்களை நான் பார்க்கிறேன் ஆனால் நான் இந்த மண்மலை பிரச்சனை மட்டுமல்ல நாங்கள் இந்த மக்களை சந்திக்க சென்ற தினங்களில் இவர்கள் உணர்வு பூர்வமான ஆதரவினை நான் பார்த்த போது பயிரமாக நான் எல்லோரிடம் கூறினேன் இந்த பணம் இம்முறை வேலை செய்யாது இந்த பணத்தை கொண்டு போய் யாரெல்லாம் தரகர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்களின் வீட்டை நிரப்ப வேண்டும் என்றதை உங்களுக்கு கேவலமானவர்களாக உங்களிடம் நான் பயிரமாக சொல்லுகின்றேன் இப்பொழுது சில விஷயங்களை மட்டும் சொல்லிவிட்டு நான் இதை முடிக்கின்றேன் என்னிடம் இந்த கையில் இருக்கின்ற இந்த ஆவணம் ஒன்று இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு புராவித்ய அதாவது தொல்பொருள் நிலையத்தினால் இந்த பிரதேச சபைக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு கடிதம் இதை நீங்கள் எல்லோரும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் யார் வந்தாலும் அவரோட நீங்கள் பேச வேண்டும் இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இதில் சொல்லப்பட்டில் முகுது மகா விகாரே சட்டவிரோதமாக ஒரு அவர்களுக்குரிய வணக்கஸ்தலம் அமைய போகிறது அதாவது சைத்திய அமைக்க போகிறார்கள் வெறுமனை ஒரு சாது எல்லா இடத்திலையும் தலையிட்டு எங்கள் உரிமைகளை பறிக்க பார்க்கிறார் எனவே இதுதான் அவர் செய்த முதல் துரோகம் வாசித்தார்கள் இதை தடுத்திருக்கலாம் இது ஆவணம் தைரியமாக நீங்கள் பேசுங்கள் இதற்கு முதல் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு புராவித்யா புராவித்யாவில் இருந்து அதாவது தொல்பொருள் நிலையத்தில் இருந்து பொத்தியில் போலீஸ் தானவருக்கு அதாவது ஓஐசிக்கு கடிதம் கொண்டு வருகிறது இவ்வாறான ஒரு நிகழ்வு நடக்க போகிறது இது எங்களுக்கு சொந்தமான இடம் இதை தடுங்கள் என்று போலீசிற்கு தொல்பொருள் நிலையத்தில் இருந்து கடிதம் அனுப்புகிறது இதை வைத்தும் இதை வைத்தும் தடுத்திருக்கலாம் இதை செய்யாதவர்கள் இன்று வந்து இந்த மண்மலையை பாதுகாக்க போறார்களாம் வழக்கு போட்டிருக்கிறார்கள் என்று எங்களை எல்லாம் வைக்க வருகிறார்கள் நாங்கள் அறப்பு வைக்க வேண்டிய எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு நீங்களே அறப்பு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த மக்கள் தெளிவாக இருக்கின்றார்கள் இதை போல் பல கடிதங்கள் இருக்கின்றது இந்த தேர்தல் களம் இருக்கின்ற தவிசால் வாசித்தவர்களை நாங்கள் சென்று சந்தித்து சொன்னோம் இந்த ஊருக்கு நீங்கள் துரோகம் செய்யக்கூடாது நீங்கள் வேட்பாளராக களமிறங்க வேண்டுமாக இருந்தால் தலைவர் அஷ்ரப் அவர்களின் வலிகங்களில் மூன்று வேட்பாளர்கள் ஒரு வேட்பாளராக களமிறங்கினால் மாத்திரம் உங்களுக்கு சாதம் என்று சொன்னோம் அவர் முடிந்தால் வல்லாக இல்லை என்று சத்தியம் பண்ணி சொல்லட்டும் நாங்கள் எந்த ஊழல் மற்ற இளைஞர்கள் தைரியமாக சொல்லுகின்றோம் அவர் சொன்னார் இல்லை நான் தேர்தல் கேட்கப் போவதில்லை நான் இந்த பிரதேச சபைக்குள்ளே முடங்கிக் கொள்ளப் போகிறேன் என்று சொன்னவர் முஷாரப்பாக 
முஷாரப் ஷாதர்ல அவர்கள் இங்கு களமிறக்கப்பட்டால் உங்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்று இந்த தவிசாளரிடம் கேட்டு போது சொன்னார் நிச்சயமாக கட்சிக்கு அப்பால் சென்று நான் இந்த முஷாரப் ஷாதர் அவர்களை ஆதரிப்பேன் என்று சொன்னவர் இன்று கேவலமான வார்த்தைகளை கொன்று எங்களை வசை பாடி கொண்டிருக்கிறார் எங்களது நோக்கமான வசை பாடுவதில் அல்ல ஆனால் அவரது குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதில் அளிக்க வேண்டிய பொறுப்பு எங்களிடம் இருக்கிறது இதை வசை பாடுதல் என்று அவரை சார்ந்தவர்கள் கருத்தில் கொண்டால் அதை பற்றி கவலையும் அல்ல எனவே நான் அதிகமாக பேசவில்லை நேரம் போதாது இந்த ஆவணங்கள் போல் பல ஆவணங்கள் எங்களிடம் இருக்கிறது ஒவ்வொரு வாக்களிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் <laughs> மகிழ்ச்சின ஒன்பதாம் இலக்க வேட்பாளரான சார் முஷாரப் அவர்களுக்கும் வாக்களித்து எமது உரிமையை பாதுகாக்க நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் புரட்சி செய்ய வேண்டும் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் ஒத்தரையும் விழிக்காமல் அனைவரையும் விழித்தவனாக என்று இங்கே ஒரு வாக்கியம் எல்லா மேடைகளிலும் பேசுவார்கள் ஆனால் ஒருவரையும் விழிப்பதில்லை அனைவரையும் விழித்தவனாக என்று சொல்கிறார்கள் இது எனக்கு என்ன என்று விளங்கவில்லை எனவே அந்த மொழியில் நான் பேசவில்லை எனது வழிக்கு வருகிறேன் இங்கு நான் ஒரு அரசியல் பாதியாக வரவில்லை ஆசிரியனாகவே வந்திருக்கிறேன் என்னோடு அந்த புட்டியில் பாலருந் அருந்தும் அந்த பால் புட்டி அந்த முசர்ரபையும் அழைத்து வந்திருக்கிறேன் நீங்கள் இந்த மாதர் குலம் பாலோடு தேனும் சேர்த்து அந்த ஐந்தாம் தொகுதி திகதி பறுக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அரசியலில் அவர் பெறுப்பார் புதினம்பா புதினம்பாக்க வந்ததாக தம்பி ராஜா சொன்னார் உண்மையிலேயே புதினம் பார்க்க வந்தவர்களால் பயனில்லை ஐந்தாம் திகதி அந்த மயிலுக்கு வாக்களிக்கும் வாக்காளர்கள் அவர்களால் தான் எங்களுக்கு பயன் இருக்கிறது இந்த இங்கே வீட்டிற்கும் எந்த கூட்டத்திலும் நான் இவ்வளவு தொகை அந்த சின்ன குடியிருப்பில் தான் இந்த மாதர்கள் இந்த பெண்கள் உலகத்தின் கண்கள் என்பதை இன்றுதான் பார்க்கிறேன் உங்கள் வாக்கு சுவர் இல்ல ஆனா உங்கள் மனைவிமாரின் வாக்கு அவருக்கு சுவர் இதை நான் நம்புகிறேன் இந்த சிறுவர்கள் எல்லோரும் முசர்ரப் முசர்ரப் என்று சொல்லுகிறார்கள் அது எனக்கு அஸ்ரப் அஸ்ரப் என்று கேட்கிறார் இவர் புட்டியில் பாலருந்தும் பபாவா 
அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த பபாக்கு இன்னும் ஐந்து பத்து பதினைந்து வருடங்களுக்கு சிறுவர்கள் வாக்காளர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்போது போக போக பெருகுவது இவரது வாக்கு பலம் போக போக சிறுப்பது அவர்களுடைய பலம் என்பதை நான் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிவித்து தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆசிரியர் என்று சொன்னேனே அதற்கு அர்த்தம் என்னவென்றால் உங்களுக்கு எதிர்வரும் எட்டாம் மாதம் ஐந்தாம் திகதி ஒரு சோதனை இருக்கிறது அதனை தேர்தல் என்று சொல்லலாம் தேர்வு என்றும் சொல்லலாம் அந்த சோதனையிலே நீங்கள் எல்லாரும் பாஸ் பண்ண வேண்டும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணுவதற்கு நாங்கள் வழிகாட்ட வேண்டும் ஆசிரியராக இருந்து அங்கு தரும் நீளமான மிக நீளமான ஒரு கேள்வி பேப்பர் வரும் அதில் சரியான விடையை நீங்கள் தெரிவு செய்வதற்கு நாங்கள் பாடம் நடத்த வந்திருக்கிறோம் அதாவது டியூஷன் நடத்த நான் வந்திருக்கிறேன் எனக்கு நான் தமிழ் பாடம் எனக்கு அடித்து வரவிருக்கும் தாஜுதீன் மாஸ்டர் சமூகவியல் பாடம் அவருக்கு அடுத்த வர இருக்கும் எங்கள் கதாநாயகன் முசர்ரப் அரசியல் பாடம் இந்த மூணு பாடங்களையும் நீங்க இந்த இடத்தில் படித்துத்தான் ஆக வேண்டும் ஆனால் படிப்பதற்கு நீங்க டியூஷன் பீஸ் தர வேண்டும் நாங்கள் பெற வேண்டும் இதுல ஒரு அது அதுக்கு முதல் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் ஆள் சேர்க்க அவர்கள் பணம் கொடுக்கிறார்கள் கூட்டத்துக்கு நாங்கள் வருவதற்கு நீங்கள் பணம் தருகிறீர்கள் 